வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பவும் போல் கொஷின் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் கொஷின் பார்ப்போம் உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழி தமிழாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற மொழியியல் அறிஞர் நோம்சாங் சுக்கி உலகின் இரு முறைமைகளை பற்றிய உரையாடல் என்னும் நூல் வெளிவந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி இரண்டு ஐவர் கடமை உணர்த்தும் நூல் புறநானூறு திருவாசகத்தில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை திருவாசகத்தின் பாடல்களின் எண்ணிக்கை அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் மணிமேகலையில் குறிப்பிடப்படும் குற்றங்கள் பத்து கோட்டோவியங்கள் என்று அழைக்கப்படுவது மூன்று கோடுகள் வரைவது அந்த கோட்டோவியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது குறுந்தொகையில் பாடல்கள் நானூற்றி ஒன்று ஓகேங்களா நண்டும் தும்பியும் நான்கறிவனவே சொன்னது தொல்காப்பியம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் லெசனில் வரும்போதே நண்டும் தும்பியும் நான்கறிவனவே இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இது வருவது தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிற நூலில் தான் வருது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது இதே தான் இந்த டாபிக் அதாவது பலதரப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளும் நலத்திட்டங்களும் அவர்களுடைய நலத்திட்டங்களும் பார்க்குறோம் பெரியாருடைய இதை பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்குறோம் இடையில் வந்து காங்கிரஸோடது இந்திய எதிர்ப்பு போட்ட போராட்டம் அதில் வந்து காங்கிரஸோட கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் வந்துச்சு அப்போ காங்கிரஸ் என்னென்ன நலத்திட்டங்களை கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னு பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம இந்த டாபிக் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த டாபிக்கும் இன்க்ளூடு தான் ஆகும் சுயமரியாதை இயக்கம் திராவிட இயக்கம் மற்றும் இவ இயக்கங்களுக்கான அடிப்படை கொள்கைகள் என்ன கொள்கைகளும் சேர்ந்து இதனோட வருது நம்ம க இந்த இது பார்க்கும்போதே அரசியல் கட்சிகளும் பலதரப்பட்டு மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களும் இது பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு அதனுடைய கொள்கைகளும் நம்மளே பார்த்துருப்போம் நீதி கட்சியினுடைய கொள்கைகள் பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் கொள்கைகள் இதெல்லாமே பார்த்துருப்போம் ஸோ இதுவும் இதில் பார்த்துருவோம் அண்ணாவின் பங்களிப்புகள் இதுவும் இதிலே இன்க்ளூட் ஆகிரும் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டடாக தான் இந்த எட்டு ஒன்பது இந்த ரெண்டு யூனிட்டுமே இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரிதல்கள் தான் ரொம்ப அவசியம் முக்கியமாக நம்ம படிக்கிறதுக்கு நீதி கட்சியின் வீழ்ச்சியும் தேர்தல் அரசியலில் நுழைய பெரியார் மறுத்ததும் வளர்ந்து வந்த மகாத்மா காந்தியின் புகழும் தான் இந்திய தேசிய காங்கிரஸை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சென்னை மாகாண தேர்தலில் வெற்றி பெற செய்தது ஸோ நீதி கட்சி வந்து இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருந்துச்சு பெரியார் வந்து அரசியலில் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அந்த சமயத்தில் மகாத்மா காந்தியும் அவருடைய புகழும் இந்த பக்கம் வந்ததுனால ஏன்னாச்சு காங்கிரஸில் அவர் இருந்தார் அதனால் வந்து இப்போ காங்கிரஸ் ஈஸியாக வெற்றி பெற்றுருச்சு அப்போ ராஜாஜி ஃபஸ்ட்டு முதலமைச்சர் ஆகிட்டார் காங்கிரஸோட முதலமைச்சர் அவர் முழுமையான மதுவிலக்கு மது விற்க தடை முழு காங்கிரஸ் என்ன பண்ணிச்சுங்க ஆட்சிக்கு வந்தோடனே முழுமையான மது விளக்கு மற்றும் ஜமீன்தார் முறை ஒழிப்பை நடைமுறைப்படுத்தினார் ஜமீன்தாரி முறை இருந்துச்சு அதை அந்த ஜமீன்தார் முறையை ஒழிச்சது காங்கிரஸ் என்ன பண்ணிச்சு ஃபஸ்ட்டு முழு மது விளக்கு முழு முழுமையாக அமுல்படுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்பு அப்புறம் ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆலய நுழைவுக்கு இருக்கும் தடையை நீக்குவதற்கு சட்டம் கொண்டு வந்தார் ஆலய நுழைவு போராட்டம் பெரியார் இவங்கெல்லாம் நீதி கட்சியெலாம் முன்னெடுத்துச்சு ஸோ அதை காங்கிரஸ் அந்த ஆலய நுழைவு தடையை நீக்குவதற்கு சட்டம் கொண்டு வந்தார் இருந்த போதிலும் இந்தி மொழியை கட்டாயமாக பள்ளியில் அறிமுகப்படுத்திய நடவடிக்கையானது பல பள்ளிக்கூடங்களை மூடுவதற்கு காரணமானது இருந்தாலும் ராஜாஜி வந்து இந்தி மொழியை வந்து திணிக்கிறதுல முக்கிய பா இதாக இருந்த இருந்த முனைப்பாகவே இருந்தார் ஸோ அதை வந்து இந்தி மொழியை திணிச்சாங்க காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் இவங்களுடைய ஆட்சியில் அதனால் என்ன பண்ணாங்க பல பள்ளிக்கூடங்களை மூடுவதற்கு இது இது இவங்களுடைய முக்கியமாக இது செஞ்சது இந்த மூணு விஷயங்கள் செஞ்சாங்க அது இது சுயமரியாதைக்காரர்கள் மற்றும் தேசியவாதிகளான மறைமலை அடிகள் போன்றவரை ஆத்திரமடை செய்தது இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆண்டு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்தனர் பெரியார் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான போராட்டக்காரர்கள் கைதானர்கள் மேலும் பல பல பேர் சிறையில் இறந்தனர் இறந்தும் போயிட்டாங்க ஸோ நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த டாப்பிக்கும் சம்மந்தமாக பார்க்கும்போது இவங்க வந்து மூணு நலத்திட்ட இவங்க மூணு நலத்திட்டங்களை கொண்டு வந்ததாக வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆலை நுழைவு போராட்டம் ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்பு மதுவிலை கரு அமுல்படுத்தினாங்க இது மூணு தான் இவங்களுடைய நடவடிக்கைகளாக இருந்துச்சு இது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நம்ம அந்த வீடியோலே நான் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் யார் யாரும் எந்த ஆட்சிகள் வந்தாங்க அப்படின்னு சென்னை மாகாண முதலமைச்சர்கள் ஃபஸ்ட்டு சென்னை மாகாணத்தில் ஃபஸ்ட்டு முதலமைச்சர் ஆனவர் சுப்ராயலு தான் ஆனால் அவர் இறந்த உடனே அடுத்தது பனகல் ராஜா வந்தார் அதுக்கப்புறம் நீதி கட்சியோட ஆட்சி தான் இது வரைக்குமே ரெட்டி வரைக்குமே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ராஜாஜி காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் வந்தார் இதுவும் காங்கிரஸ் காமராஜர் ஆட்சி காலத்தில் பிரகாசம் ராமசாமி இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க இது காமராஜர் ஆட்சி காலம் 
முதலமைச்சர்கள் தேர்தல் நடைமுறைக்கு பிறகு அதாவது ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன வந்துச்சு இவங்கள்லாம் இருந்தாங்க பாருங்கள் குமாரசாமி ராஜா ராஜாஜி காமராஜர் இவங்களாம் வந்தது ஓகேங்களா பார்த்துக்கோங்க இதில் நடுவில் ஏதாவது கேட்க போகிறாங்க சேலம் மாநாடு சேலம் மாநாடு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நம்மளுக்கு அங்கே கொஷின் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு கொஷின் பேப்பர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதில் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ கொடுத்துருப்பாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீங்கும் போது நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்லேயே அவங்களே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ சே மாநாடு அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் சேலம் மாநாடுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதுதான் எல்லாமே எப்படி வேரிய வேரியேஷனாக இருக்குது பாருங்கள் பார்த்துக்கோங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தான் சேலம் மாநாடு பெரியார் தலைமையில் நடைபெற்ற சேலம் மாநாட்டில் ஏற்கனவே பெரியாரின் தளபதியாகிவிட்ட திறமையான சொற்பொழிவரான சி என் அண்ணாதுரை இங்கே பெரியாரின் தளபதி அப்படின்னு சொல்கிறது யாருங்க அண்ணாதுரை ஸோ கொஷின் கூட வைக்கலாம் பெரியாரின் தளபதி அண்ணாதுரை நீதி கட்சியின் பெயரை திராவிட கழகம் என்று வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார் அண்ணாதுரை தான் இந்த திராவி நீதி கட்சியோட பெயரை திராவிட நாடு அதாவது திராவிட கழகம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க பெரியார் வந்து திராவிட நாடு மாநாட்டை கூட்டி திராவிடர்களுக்கு தனி திராவிட நாடு கோரினார் மேலும் அவரின் புகழ்பெற்ற வாசகமான திராவிட நாடு திராவிடர்களுக்கு எனவும் முழக்கமிட்டார் பெரியாரனுடைய புகழ்பெற்ற வாசகமாக சொல்லப்படுவது திராவிட நாடு திராவிடர்களுக்கே ஸோ முக்கியமான கொஷின் இதில் இந்த பேராகிராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நீதி கட்சியின் பேரை திராவிட கழகம் மாற்றினவர் அண்ணாதுரை அதுக்கப்புறம் திராவிட நாடு மாநாட்டை கூட்டி திராவிட நாடு அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையை கோரினார் இது வந்து புகழ்பெற்ற வாசகமாக சொல்லப்படுது பெரியாரின் வாசகம் திராவிட நாடு திராவிடர்களுக்கு திராவிட நாடு கோரிக்கையை தவிர திராவிடர் கழகமானது சாதியற்ற சமூகத்தை ஏற்படுத்துதல் மதச்சடங்குகளை கண்டித்தல் பழமை மற்றும் மூட நம்பிக்கைகள் அற்ற சமூகத்தை அமைத்தல் ஆகியவற்றை விரும்பியது இதுதான் அவங்களுடைய கொள்கைகளாக இருந்துச்சு சாதியற்ற சமூகம் இருக்கணும் மத சடங்குகளை இருக்கக்கூடாது பழமை மற்றும் மூட நம்பிக்கைகளை மூட நம்பிக்கைகள் அறவே இருக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்தை தான் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க திராவிடர் கழகமானது கிராமம் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் குறிப்பாக மாணவர்களிடத்தில் மிகவும் புகழ்பெற்றது பல பிராமணர் அல்லாத தலைவர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்களுடைய பெயர்களை தூய தமிழில் மாற்றிக்கொண்டனர் ஸோ இவங்களுடைய இயக்கத்தில் மாணவர்கள் வந்து இந்த இயக்கத்தில் ரொம்பவே புகழ்பெற்றுச்சு இந்த இயக்கத்தில் மாணவர்களுடைய செல்வாக்கு ஸோ பிராமணர் அல்லாதவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க தன்னுங்களுடைய பெயர்களை வந்து தூய தமிழில் மாற்றிக்கிட்டாங்க இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் ஒரு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் இருந்துச்சு ராஜாஜி ஆட்சிக்கு வந்தோடனே ஒரு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் நாள் இந்திய அமை அரசு அமைப்பு சட்டத்தின் உறுப்பு முந்நூற்றி பதிமூணின்படி இந்தி மொழி இந்திய நாட்டின் அலுவலிய அலுவலக மொழியாக ஆக்கப்பட்டது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இந்திய மொழி இந்திய நாட்டின் அலுவலக மொழியாக எப்போ ஆக்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் உறுப்பு என்னதுங்க முந்நூற்றி பதிமூணு த்ரீ ஒன் த்ரீ ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சி ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் உறுப்பு முந்நூற்றி பதிமூணின்படி இந்தி மொழி இந்திய நாட்டின் அலுவலக மொழியாக ஆக்கப்பட்டது மத்திய அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவை எதிர்த்து ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் திமுக துக்க தினமாக அனுசரிக்க தீர்மானித்தது அதன் ப அதன் காரணமாக தான் பல தலைவர்கள் மற்றும் தொடர்கள் கைது செய்யப்பட்டாங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்த கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் திமுக துக்கத்தனமாக அனுசரித்ததும் அதே நாள் தான் தமிழ்நாடு பெருமளவிலான இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டங்களை சந்தித்தது இந்த கிளர்ச்சியால் திமுக மாணவர் சமூகத்திடம் அதிலிருந்து பெருமளவு ஆதரவை பெற்றது இதன் மற்றொரு பக்கம் காங்கிரஸ் கட்சி தமிழ்நாட்டில் தனது ஆதரவையும் தளத்தையும் இழந்தது இதற்கிடையில் திமுக திராவிட நாடு கோரிக்கையை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டு தமிழ்நாட்டின் அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற தேர்தல் அரசியலில் ஊக்கத்துடன் பங்கெடுத்தது திராவிட நோ நாடு கோரிக்கையை திரும்ப மேலும் கையில் எடுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் இதனுடைய செல்வாக்கு ஓரளவுக்கு வேறுன்றுச்சு அதனால் தேர்தலில் ஊக்கத்துடன் பங்கேற்றுச்சு இதில் பார்த்தோம்னா பெரியாருடைய கொள்கைகள் பார்த்தோம்னா அதுதான் இவ்வளோதான் பங்களிப்பு அவங்களுடைய நலத்திட்டங்கள் அப்படிங்கன்னா அவங்க ஆட்சிக்கே வரல அவங்களுடைய நலத்திட்டங்கள் கொள்கைகளாக மட்டுமே இருந்துச்சு போராட்டங்களாக மட்டும்தான் இருந்துச்சு நலத்திட்டங்கள் அப்படின்னு அவங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆட்சிக்கு வந்தால் தான் அவங்களோட நலத்திட்டங்கள் கொடுக்க முடியும் ஸோ பெரியார் கட்சி வந்து கொள்கைகளோடு முடிஞ்சிச்சு போராட்டங்கள் அவங்கள அவங்க போராடி என்னத்தை கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கும்போது 
நீதி அதாவது இவங்க முன்னெடுத்த ஒரு விஷயம் பெரியார் முன்னெடுத்த ஒரு விஷயம்தான் ஆலய நுழைவு போராட்டம் அது காங்கிரஸ் அமல்படுத்துச்சு அடுத்தது திராவிட இயக்கம் இரண்டாம் உலக போர் காலத்திலும் அதன் பின்னரும் திராவிட இயக்கம் பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்தியா இரண்டாம் உலக போரில் ஆங்கில அரசாங்கத்தால் ஈடுபடுத்தப்படுவது விரும்பாத காங்கிரஸ் அமைச்சரவை பதவி துறந்தது பெரியார் திராவிட நாடு கோரிக்கை எழுப்பினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நீதி கட்சி பெரியார் தலைமையிலான சேலம் மாநாட்டில் அதன் பெயரை திராவிடர் கழகம் என மாற்றியும் திராவிட நாடு அடைவதே தனது லட்சியம் என்றும் அறிவித்தது சேலம் மாநாட்டில் ஏற்கனவே பார்த்தா சேலம் மாநாட்டில் தான் திராவிடர் கழகம் என மாற்றிக்கிட்டாங்க தன்னுடைய நீதி கட்சி பெரியார் தலைமையில் அந்த இதில் திராவிடர் கழகம் அப்படி அப்படின்னு மாற்றிக்கிச்சு அதுக்கப்புறம் திராவிட நாடு தான் தன்னுடைய லட்சியம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கழகம் வந்து போராடிச்சு அதுக்கப்புறம் சமூக பண்பாடு சமூக சமத்துவத்திற்கு முன்பாக விடுதலை அடைவது தமிழர்களின் நலன்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்று கூறினார் சமூக பண்பாடு சமத்துவம் இது ரெண்டுமே கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே விடுதலையெல்லாம் வந்து ஒரு சாத்தியம் இல்லை அப்படி இருந்தாலும் அது வந்து ஒன்றும் நலன் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி தமிழர்களின் நலன்களுக்கு இது வந்து தீங்கு தான் விளைவிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டில் திராவிடர் கழகத்தை விட்டு பிரிந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணாதுரையால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது எப்போ ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி நீதி கட்சி வந்து சாரி காங்கிரஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஆட்சிக்கு வந்துச்சு ஆனால் முப்பத்தி ஒம்பதில் அது வந்து அமைச்சரவை பதவியே திறந்துருச்சு ஏன்னா இரண்டாம் உலக போரில் இப்போ காலகட்டங்களில் பார்த்தோம்னா இந்தியர்களை பெருமளவில் அவங்க இதில் போரில் ஈடுபடுத்த போகிறது அந்த இது அந்த ஒரு சில நோக்கங்களால் நீதி காங்கிரஸ் கட்சி வந்து பதவி விளங்கிட்டாங்க இந்த பேரகிராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் நாற்பத்தி நாலில் சேலம் மாநாடு சேலம் மாநாட்டில் திராவிடர் கழகம் அப்படின்னு பேர் மாற்றிட்டாங்க திராவிட நாடு தான் தன்னுடைய லட்சியம் அப்படின்னு இந்த கட்சி சொல்லிச்சு அதுக்கப்புறம் விடுதலை அப்படிங்கிறது ஒரு விடுதலை வந்து சமூக பண்பாடு சமத்துவம் இதுக்கு முன்னாடி விடுதலை அப்படிங்கிறது இவங்க நம்மளோட தமிழர்கள் தமிழர்களின் நலன்களுக்கு அது தீங்கு தான் இருக்கும் தீங்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணாதுரையால் ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் உச்சநீதிமன்றமானது உயர்கல்வியில் சாதிவாரி இடஒதுக்கீட்டை உடைத்தெறிந்தது சாதி வாரி அதாவது நீதி கட்சி கொண்டு வந்தாங்க இல்லைங்களா இடஒதுக்கீடு அப்படின்னு அதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் நம்ம ஏற்கனவே அந்த இடஒதுக்கீடு ஏற் இந்த சமூக நீதி அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் நம்ம பார்த்துருப்போம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்றில் கேஸ் போட்டு இந்த ஜாதி வாரி இடஒதுக்கீடு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கேஸ் போட்டு அது வந்து தீர்ப்பும் சாதகமாக வந்திருந்துச்சு ஸோ அப்போ அந்த இடஒதுக்கீடு உடைத்தறியப்பட்டது அதோட முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா அது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உடைச்சிருந்துட்டா அது வந்து நீக்குனாங்க உடனடியாக பெரியாரின் திராவிடர் கழகம் மீண்டும் சாதிவாரி இடஒதுக்கீட்டை திரும்ப பெற போராட்டத்தை உடனே துவங்குச்சு அது மாதிரி பல அரசியல் கட்சிகள் இதில் உடனே வந்து ஜ அந்த போராட்டத்தை முன் கையில் எடுத்தாங்க இடஒதுக்கீடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் கூட இந்த போராட்ட இயக்கத்தில் சேர்ந்து கொண்டது காங்கிரஸ் தலைவர் காமராஜர் இந்த சிக்கலை மத்தியில் இருக்கும் தலைவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றார் இதனைத் தொடர்ந்து சமூக மற்றும் கல்வி அடிப்படையில் பின்தங்கி பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு சாதகமாக இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் முதலாவது நாடாளுமன்ற சட்ட திருத்தம் இயற்றப்பட்டது அதுவே பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு இடஒதுக்கி ஃபஸ்ட்டு அவங்க சைன் பண்ணதே நேரு சைன் பண்ணதே என்னதுங்க இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிற அந்த இடஒதுக்கீட்டுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு சைன் பண்ணது அதுதான் முதலாவது சட்ட திருத்தமாக இருந்துச்சு அது பார்த்தோம் ராஜாஜி ஆட்சி ஏற்கனவே ராஜாஜியோட ஆட்சி அங்கேயும் பார்த்தோம் அவங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு இப்போ ராஜாஜியோட ஆட்சி ப்ராப்பராக பாருங்க சென்னை மாகாண அரசியலானது ஆயிரத்தி அவருடைய ஆட்சியில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ராஜாஜி என்ன பண்ணார் இப்போ பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அவருடைய ஆட்சி சென்னை மாகாண அரசியலானது குடியரசு இந்தியாவில் பழமை மாறா சக்திகளுக்கும் சீர்திருத்தவாதிகளுக்கும் இடையே தொடர்ந்து நடக்கும் போராட்டத்தின் சாட்சியாகவே இருந்தது என்ன இதுங்க இந்தியாவின் பழமை மாறா சக்திகளுக்கும் பழமை மாறா சக்திகள்னா என்னதுங்க முன்னாடி இருந்த அந்த பழக்க வழக்கங்களை மாறாம இன்னமும் நாங்கள் அப்படியே அதையே தான் பிடிச்சிட்டு இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு சக்திகளுக்கும் சீர்திருத்தவாதிகள் பகுத்தறிஞ்சு அதனை முன்னெடுத்து இன்றைய காலகட்டங்களுக்கு ஏற்ப அதனை வந்து அதுல இருந்து விலகி சீர்திருத்தம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய
மீண்டும் குடியரசினுடைய அமைச்சரவையின் அரசியமைப்பின் கீழ் பள்ளிக்கூடங்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்தார் மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வந்தார் மறுபடியும் என்ன பண்ணாருங்க பள்ளிக்கூடங்களின் எண்ணிக்கை குறைச்சிட்டாரு இந்த முன்னாடியே வந்து இந்தி எதிர்ப்பு இந்தி திணிப்புனால பள்ளிக்கூடங்கள் குறைக்கப்பட்டது இப்ப மறுபடியும் வந்தாரு பள்ளிக்கூடங்களை குறைச்சாரு பள்ளிகளின் பள்ளிகளில் வந்து இந்தி மொழியை திணித்தார் புதிய பள்ளிக்கூடங்களின் பகுதி நேரமாக கற்பதற்கு பரம்பரை தொழில் எனப்படும் புதிய தொடக்க கல்வி திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் அதாவது குலக்கல்வி திட்டத்தை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறாரு ராஜாஜியின் இந்த நடவடிக்கைகளை எதிர்த்து திராவிட தலைவர்கள் மாநிலம் முழுவதும் போராட தொடங்கினர் காங்கிரஸ் தலைவர்களின் ஒரு பகுதியான ராஜாஜியின் திட்டத்தால் கோபம் அடைந்தனர் இதுவே ராஜாஜி பல பதவி விலகுவதற்கு காரணமாக வந்தது அவரை தொடர்ந்து காமராஜர் முதலமைச்சர் ஆனார் காங்கிரஸ்ல காமராஜர் தான் நெக்ஸ்ட் முதலமைச்சர் ஆனாரு என்னாச்சு இவருடைய திட்டங்கள் ரெண்டு வருஷம் தான் இவர் ஆட்சியில் இருந்தார் ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஐம்பத்தி நாலு வரைக்கும் இவர் ஆட்சியில் இருந்தது இவருடைய ஹிந்தி திணிப்பு குலக்கல்வி இதுதான் இவருடைய பதவி விலகுவதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சிச்சு தண்டி யாத்திரை பற்றி அருந்ததி ராயின் கருத்து இது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த லெசன் வரும்போது அரசியல் களத்தின் வழியே அவங்களுடைய கருத்து தான் இது ஓகேங்களா த அருந்ததி ராயின் கருத்து தான் இது அரசியல் களத்தின் வழியே எதிர்ப்புகள் பிரதிபலிக்கப்படுவதற்கு ஒரு வரலாறு இருக்கிறது ஆயிரத்தி முப்பதில் தண்டிய தண்டிக்கு காந்தி மேற்கொண்ட உப்பு யாத்திரை மிகவும் சிறப்பான உதாரணம் அரசியல்ல வந்து எதிர்ப்புகள் இருக்கும் போராட்டங்கள் இருக்கும் அப்பப்ப அப்ப அதுக்கு ஒரு மிக முக்கிய உதாரணமா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா தண்டி யாத்திரையை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உப்பு யாத்திரை என்பது ஒரு க ஒரு களம் மட்டுமல்ல அது உண்மையில் சட்டமறுப்பு செயல்பாட்டினை பெருமளவில் உணர்த்துவதாகும் காந்தியின் தலைமையில் பல பல சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் குஜராத் கடற்கரைக்கு நடந்து சென்று கடலீரிலிருந்து உப்பெடுக்க முனையும் போது ஆயிரக்கணக்கான இந்தியர்கள் நாடு முழுவதும் ஆங்கிலேயரின் உப்பு வரி சட்டங்களுக்கு எதிராக தாங்களே சட்டத்தினை மீறி உப்பெடுக்கும் செயலை மேற்கொண்டனர் காந்தி ஒரு இடத்துல தான் தன்னுடைய போராட்டத்தை துவங்கினார் ஆனால் இந்தியா முழுவதும் நிறைய இடங்களில் தாங்க தாங்களே வந்து முன்னாடி நின்று சட் அந்த சட்டத்தினை மீறி உப்பெடுக்கும் செயலை பல இடங்களிலையும் மேற்கொண்டாங்க ஆங்கிலேய ஏகாதிபத்திய உப்பு சட்டத்தினால் உள்நாட்டு உற்பத்தி தடைபடுவதுடன் ஆங்கிலேய இறக்குமதிகளுக்கும் ஆதரவாக அமைந்தது ஹலோ இந்த எதிர்ப்பு போராட்டத்தினால என்னாச்சுங்க இங்கே உற்பத்தி தடைபட்டுருச்சு ஆனால் அங்கேருந்து இறக்குமதிக்கு இது ஆதரவாக இருந்துருச்சு ஏன்னா இங்கே உற்பத்தி இல்லாதனால மக்களுக்கு தேவையானதை அங்கேருந்து இறக்குமதி பண்ணிட்டாங்க இச்செயல் ஆங்கில பேரரசின் பொருளாதார அடித்தளத்தின் மீதான நேரடி தாக்குதலாக இது அமைந்தது ஓகே இது அறிந்தது ரயின் கருத்து எந்த இதில் பேராசிரியர் பேர பேரரசி பேரரசிற்கான ஒரு சாமானியனின் வழிகாட்டி அப்படிங்கிறதுல இவங்க எழுதியிருக்காங்க அந்த புக்கில் அறிந்திதராயரோட இது காமராஜர் காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுலேருந்து அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் இவருடைய நலத்திட்டங்கள் அதிகமானதாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும்போது அதிகமான நலத்திட்டங்கள் ராஜாஜி இவருடைய கட்சி ஆட்சியில் பார்த்தோம்னா மிக குறைவு தான் ஸோ அது மாதிரி பெரியாரூருக்கு கொள்கைகள் மட்டுமே தான் நெக்ஸ்ட் காமராஜர் மிக முக்கியமான பார்ட்டு அதுக்கப்புறம் திமுக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதுக்கப்புறம் ஏடிஎம்கே இவங்களுடைய இதை மிக முக்கியமான ஒரு இது காமராஜருடைய காலம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் இவருடைய காலம் காமராஜர் தொடக்க கல கல்வி திட் தொடக்க கல்வி திட்டத்தில் மாற்றங்களை கொண்டு வந்ததுடன் குலக்கல்வி திட்டத்தை ஒழித்தார் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை பன்மடங்கு உயர்த்தினார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பள்ளிகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தியவர் யாருன்னா காமராஜர் தான் பல அணைகளை கட்டி நீர்ப்பாசன வசதியை உயர்த்தினார் நிறைய தொழிற்பேட்டைகளை அமைத்தார் அதன் மூலம் மாநிலத்தில் வியக்கத்தக்க அளவிற்கு தொழில் வளர்ச்சியை உறுதி செய்தார் ஏழை கிராமப்புற குழந்தைகளுக்கும் கல்வி பெற செய்தார் அவர் குழந்தைகளுக்கு மதிய உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் மதிய உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் காமராஜர் ஸோ காமராஜனுடைய ஆட்சி காலம் அவருடைய நலத்திட்டங்கள் ஓகே இதெல்லாம் தான் அவருடைய நலத்திட்டங்களாக இருந்துச்சு குலக்கல்வியை ஒழிச்சிட்டாரு தொடக்க கல்வியை ஊக்குவிச்சு தொடக்க கல்வியில் நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை பன்மடங்கு உயர்த்தினார் பல அணைகள் தொழிற்பேட்டைகள் நிறைய அவருடைய காலகட்டங்களில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் காமராஜருடைய ஆட்சி காலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் வந்துச்சு நிறைய தொழிற்பேட்டைகள் அணைகள் எல்லாமே அதன் மூலம் மாநிலத்தில் மிகத்தக்க அளவில் மாபெரும் ஒரு தொழில் வளர்ச்சி 
உறுதி செஞ்சார் ஏழை கிராமப்புற குழந்தைகளுக்கும் கல்வி பெற செய்தார் மதிய உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின் மூலம் சென்னை மாகாணத்தில் இருந்த மலையாள பகுதிகள் கேரளாவிற்கும் தெலுங்கு பகுதிகள் ஆந்திர பிரதேசத்திற்கும் கன்னட பகுதிகள் மைசூர் மாநிலத்திற்கும் தரப்பட்டது இங்கனம் சென்னை மாகாணம் தமிழர்களின் மாநிலமாக உருவானது காங்கிரஸ் காமராஜர் வந்து ஒரு நிலையான ஆட்சியை தந்தார் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஓகே அடுத்தது திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சி ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி தோற்கடிக்கப்பட்டது திமுக வெற்றி பெற்று சி என் அண்ணாதுரை முதலமைச்சரானார் அண்ணாதுரை முதலமைச்சர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவருடைய நலத்திட்டங்கள் என்னென்னு பாருங்க அனைத்து ஏழைகளுக்குமான வீட்டு வசதி படியரிசி திட்டத்தின் மூலம் உணவு பாதுகாப்பிற்கு முன்னோடியாக இருந்தது மற்றும் குடிசை மாற்ற வாரியம் அமைத்தது போன்றவற்றால் நகர்ப்புற ஏழை மக்களிடம் போதுமான அளவு அண்ணாவிற்கு ஆதரவு பெருகியது என்னது அவருடைய திட்டங்கள் என்னதுங்க ஏழைகளுக்கு வீட்டு வசதி அளிச்ச வீட்டு வசதி வாரியம் அமைத்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு படியரிசி திட்டம் அதாவது ஒரு படி அரிசி அந்த ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு படி அப்படின்ற அந்த இது அதுக்கு கரண கலைஞர் கொண்டது இவருடைய ஆட்சிகளை தான் படியரிசி திட்டம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதில் மூலம் உணவு பாதுகாப்பிற்கு முன்னோடி அதுக்கப்புறம் குடிசை மாற்று வாரியம் அமைச்சு கொடுத்தார் குடிசை மாற்று குடிசைகளுக்கு பதிலாக வீடுகள் அதுக்கு மாற்று மாற்றாக வீடுகள் அமைத்து தரப்பட்டது நகர்ப்புற ஏழை மக்களிடம் இதனால் இவருக்கு செல்வாக்கு பெருகியது இவருடைய திட்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மூணு திட்டங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்குது இவருடையது ஏன்னா அவருடைய ஆட்சி ரொம்ப மிக குறைவான ஆட்சி தான் அதுக்கு ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறமே நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் அவர் இறந்துட்டார் மிக முக்கியமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சி என் அண்ணாதுரையின் தலைமையிலான அரசாங்கம் மெட்ராஸ் மாநிலத்தின் பெயரை தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றம் செய்தது தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு எப்போங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி செஞ்சவர் அண்ணாதுரை அக்கட்சியின் இதர சாதனைகள் மேலும் அண்ணாதுரையினுடைய சாதனைகள் அவங்களுடைய அந்த கட்சியின் சாதனைகள் என்னன்னு பாருங்க எழுபத்தி ஐந்து மைல் தொலைவிற்கு மேல் உள்ள பேருந்து தடங்களை தேசியமயமாக்கியது அனைத்து சாதி ஏழை மக்கள் மாணவர்களுக்கும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு முந்தைய கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்விக்கு முந்தைய படிப்புகளுக்கு கல்வி கட்டண விளக்கு அளிக்கப்பட்டது பல்கலைக்கழகத்திற்கு முந்தைய கல்வி தொழிற்கல்விக்கு முந்தைய படிப்புகளுக்கு அப்படின்னா என்னது ஸ்கூல் லெவலில் படிக்கும்போது அந்த கல்வி கட்டணத்திலிருந்து விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுச்சு இரண்டாம் உலக தமிழ் மாநாடு நடத்தப்பட்டது தமிழக ஏழை மக்களுக்கு மானிய விலையில் அரிசி வழங்கப்பட்டது ஸோ இதெல்லாம் இவங்களுடைய நலத்திட்டங்கள் திராவிட கட்சிகளின் நலத்திட்டங்கள் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த டாபிக்கில் இது முக்கியமான பாயிண்ட் இது எல்லாமே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு திராவிட ஆட்சி இது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ